Ja pyöri. No niin, terve vaan kaikille täältä kirjastosta. Mitä mun piti käy sanoa? Ää, no, sanokaa jotain siitä kirjastoluokituksesta. Ihan samaa, tähän näytetään vaan meidän luokalle. Niin, eli siis kaikki kirjaston kirjat on jaettu aihepiiriin ja tyylin mukaan luokkiin 0-9 ja nyt ollaan luokassa nolla. Sähän voisitkin jo näyttää, että miten kirjaston sivuilta pystyy hakemaan jotain tiettyä kirjaa. Ei pysty, mulla on peli kesken. No, onneksi monesta kirjastosta löytyy tällaisia tabletteja, joilla on helppo hakea tietoa. Katotaas, avataan tossa. Ei, otetaanpa uusiksi. Mä taisin pierasta. No, ei se kyllä kuulunut mihinkään. Niin, mutta kun se ääni tulee viiveellä. Valioiko se ukkone? Kalle, voiko katsoa netistä? Tämä olisi nyt kirjastoluokka ykkönen. Enpä tiennytkään, että olet noin kiinnostunut filosofiasta ja psykologiasta. Ei, kun tuolla oli keikkuva pöytä. Mä laitan tämän sen jalan alle. Jaa, mitäs kaikkea täällä nyt sitten on? Ihmismieli, etiikka, elämänfilosofia. Aa, täällä on myös niitä itsensä kehittämisoppaita. Niitä lainetaan näköjään aika paljon. Kalle, tuokko pari kirjaa. Tää keikkuu vieläkin. Nyt ollaan kirjastoluokassa kaksi, joka on omistettu kokonaan uskontoteoksille. Oho, en tiedä, että täällä käy niin paljon pappeja. Kyllä näitä muutkin lukee. Esimerkiksi Raamattu on joidenkin mukaan maailman käännetyin ja myydyin kirja. No sen kirjoittaa varmaan tosi rikas. Onko nämä kaikki jotain Jeesuskirjoja? Ei, vaan alaluokasta 29 löytyy kaikki muut uskonnot ja mytologiat. Esim. hindulaisuus, juutalaisuus, islam, shintolaisuus, wikkalaisuus, shamanismi, new age, skientologia, antiikin myytit sekä esimerkiksi suomalaiset kansantarut. Ai jaa. No mihin uskontoon mä sit kuulu? Enhän mie sitä tiedä. Tietääkö Antti? En, mutta mulla olisi kyllä vahva veikkaus. Täältä kolmosluokasta löytyy nyt sitten kaikki yhteiskunnalliset teokset. Nuo käsittelee valtiooppia ja politiikkaa. Tuolla taas on kasvatushallinto ja taloustieteet. Mm. No joo, kuulostaahan se vähän tylsältä. Ö, mutta tässä pois esimerkiksi maanpuolustuksesta ja aseteknologiasta kertovia kirjoja. Mm. Nyt on kyllä pakko kysyä, mitä ihmettä siellä noin hartaasti tutkit? Yritän etsiä tältä, että mitä laki sanoo nuorten vahingonkorvausvastuusta. Suomen ajantasainen laki löytyisi kyllä ilmaiseksi Finlexin nettisivuilta. Mihin laitoit sen kirjaston tabletin? Mihin se nyt oot lähdössä? Maanpako. Rikoin tabletin eikä mun rahat riitä korvauksi. No, jos sua matkailu kiinnostaa, niin oot ainakin oikealla osastolla. Täällä on matka, retki ja kulttuurioppaita maailman joka nurkalle. Ää, tossa on Suomi, tossa on Eurooppa, tossa on Itä, tossa on Länsi, tossa on Koillinen, Kaakko, Luode ja Lounas. Kiitti Kalle. Oot tosi ystävä. Moro. Hei! Kirjat jäi! Olikohan tää nyt taas joku juoni lähteä kesken päivän kotiin? Ei se mihinkään pääse, mä lukittin sen pyörän. Vitosluokan kirjoissa käsitellään samoja juttuja, mitä opetetaan koulussakin. Tänne on hyvä tulla lukemaan kokeisiin. <tos> mä kuulin, että täällä on jännäkirjoja. Missä ne on? Siis, tarkoitatko seksuaaliterveyskirjoja? No, onhan niitä täällä, mutta on täällä muutakin jännää. Esimerkiksi luonnontieteellisiä kirjoja, jos tykkää kasvattaa kasveja. <tos> kasvattaa. <tos> niin, ja täällä on eläinbiologiaakin, jos on kiinnostunut vaikkapa linnuista tai nisäkkäistä. <tos> Nisä. <tos> No, matiikasta, fysiikasta ja kemiasta nyt ei ainakaan mitään kaksi mielistä saa. <tos> saa. Tussiakin lukee vaikka jotain joogaohjeita, niin rauhoitut vähän. Ei kiinnosta. Missä jännäkirjat? <tos> Tämä kuutosluokka taitaa olla yksi monipuolisimmista. Tuolta löytyy muun muassa maa-, metsä-, koti-, laitos- ja liiketalouskirjoja. Tuolta taas tieto-, viestintä-, kone-, sähkö- ja biotekniikkaa. Kuulostaa aika monimutkaiselta. Eikö olisi mitään mulle sopivampaa? Aa, selitinkö liian hankalasti? Siis käytännössä täällä on muun muassa autonkorjausoppaita, kutoomisohjeita ja kivoja lemmikkieläinkirjoja. Hmm, kuulostaa vieläkin aika monimutkaiselta. Eikö olisi mitään mulle sopivampaa? Oiva oravainen pelkää pimeää. No, olisiko tämä hyvä? Hmm, kuulostaa kyllä aika 
pelottavalta. Mennäänkö sittenkin takaisin? Kaikki taiteisiin liittyvä on täällä Seiska-luokassa. Tässä hyllyssä on muun muassa elokuvien historiikka ja tuolla taitaa olla valokuvaus ja grafiikkaoppaita ja kuvanveistoa käsittelevät kirjat löytyy sitten. Otapa nyt tuolla on joku ihme meteli. Hei jo! Hiljaa! No mitä? Tää on musiikkiosasto. Niin, täällä on tosiaan kaikki äänilevyt, laulukirjat ja nuottikirjat. Tuli mieleen, että voisiko Keijo vetää ton musaa siihen taustalle. No ei voi, eikä kirjastossa muuten kanssa tuolle metelöön. Keijo hiljaa! Ja Kalle sano loppu. Okei, okay, no tuolla näyttäisi olevan vielä urheilua ja liikuntaa käsitteleviä kirjoja. Mennään tänne. Ei tekis muuten Keijolla yhtään pahaa. Hiljaa! Tässä taitaa olla nyt se laajin luokka, nimittäin täällä on kaikki tämän kirjaston kaunokirjalliset teokset. En mä saa selvää kaunosta. Ei, ei. Se tarkoittaa kertomakirjallisuutta, eli siis romaaneja, novelleja... Meidän naapurissa asuu yksi romaani, semmonen kuin herra Nyyman. Ei ku... Äh, miten tän nyt selittäis? Pitkiä kertomuksia, niin kuin Potterit tai Päätalot, ne on romaaneja. Sitten täällä on myös runoja, näytelmiä ja sarjakuvia. Kaikki on laitettu saman luokan alle ja siihen kuuluu vielä leffatkin. Niitähän pystyy lainaamaan tallenteina, eli esim. DVD. Ei kato, siellä se romaani on. Moi, herra Nyyman! No mutta heipä hei, Keijo! Nyt ollaan sitten viimeisessä luokassa, eli historia. Tätä tuskin tarvii kummemmin selitellä, mutta täältä löytyy esimerkiksi historiallisten henkilöiden elämänkertoja ja muistelmia, sekä tietysti Suomen ja koko maailman historiaa käsittelevät teokset. Jahas, sieltähän sitä tullaan. Ja valinnat on tehty. Joo, missä nämä voi maksaa? Ne on kyllä tarkoitus lainata. Niin, mutta kun unohan kuitenkin palauttaa. No lainausautomaattihan on siellä, mistä aloitettiin, eli nollaluokan vieressä. Mikä luokka mitä? Häh, just ihan me käytiin kaikki nämä kirjastoluokat läpi. Jaa. No voiko käydä uudestaan, kun mä en oikein kuunnellut? Eh. 